朝ドラ「虎」に翼松美さん中野太志賀の決断に視聴者の心中も複雑現実は厳しいもったいないネタバレ NHK 連続テレビ小説「虎」に翼の第29話が9日放送されヒロインの家に下宿する佐田優さん中野太志賀が高等試験現在の司法試験の結果を受けて下した決断に視聴者からさまざまな反響が寄せられた日本初の女性弁護士で後に裁判官になった三淵芳子さんの人生をもとにした物語を描く「朝ドラ虎に翼」女優伊藤沙莉が主人公の猪爪虎子を演じている現在第6週「女の1年岩尾も通す」第26から30話が放送されておりこの日の放送で明忠志大法学部を卒業したトラコたちが優さんたちと高等試験に臨んだ2度目の高等試験当日トラコたちは受験断念に追い込まれた同窓生の桜川涼子桜井由紀と最下宿ハヨンスの思いを背負って試験に挑むが今度は最年長の大場梅子平岩上の姿が会場になかった梅子を気にしながらも筆記試験を終えたトラコが帰宅すると梅子からの手紙が届いていた夫から離婚届を渡され三男の幸三郎を石塚陸とを連れて家を出たという筆記試験にはトラコという三のほか山田よね土井しおりと轟太一戸塚良樹先輩の中山千春安藤凛子という名立大の学友たちが合格5人は1ヶ月後に行われる口述試験に挑んだトラコはいつもより早い月経に見舞われ最悪の体調で試験に臨み不合格を確信してうなだれたが結果は見事合格日本初の女性弁護士が誕生した。とどろ、中山、昨年筆記試験を通過していた先輩の久保田さと子、小林良子も合格したが、優さんと米は、不合格。呆然自失の優さんはすぐに切り替えて、おめでとうトラちゃんとトラ子の偉業を祝福した。そして自分は、これを最後に高等試験の受験を諦めると宣言。今年はトラコさんのおかげで勉強もはかどった腹も下さず全力を出し切ったと感謝の思いを語りつつここが潮時ですと述べた複雑な気持ちのトラコに優さんはもっと喜ぼうよと明るく振る舞い僕も行ってきますと職場に向かったこれまで何度も高等試験に落ち続けついに筆記試験を突破した優さんだったが口述試験での不合格を受けて下した決断に視聴者からさまざまな感想が寄せられた SNS には「いやいやもったいねえよ優さん」「本人はもう無理だと思ってるからしょうがないけどやっぱ諦めるなよ優さん」「松美さんやっぱり来年は口述のみなんだから受けてほしいよ」「松美さん絶対に素晴らしい法律家になるのにな」ユーサンサー、あーあーん。何よ、それ、現実は厳しいなぁといったコメントがずらり、また、悔しい思いをしながらも、トラコを祝福する姿に、トラコに微笑みながらおめでとうって言えるユーサンさん、正真正銘の素敵な人だ、ユーサン、お前、なんて、強い男なんだ。落ち込むよりも、トラコを励ます松美さんその姿にジーンときた松美さんは本当に優しいなトラちゃんを笑って祝福してくれてといった反響も寄せられた。